హలో హాయ్ కొంతమందికి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా సరే వాళ్ళలో ఎంత మంచితనం ఉన్నా సరే వాళ్ళని ఒక బాక్స్లో పెట్టేసి వాళ్ళ మీద ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసేసుకొని వాళ్ళు ఇలా అని నిర్దేశించడం అన్నది చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం అలాంటి ఒక వ్యక్తి ప్రస్తుతం నాతో ఉన్నారు అయితే ఈయన చేసిన సినిమాల కంటే కూడా ఈయన వ్యక్తిగత జీవితం మీద ఎక్కువ కథలు కథనాలు వచ్చాయి కానీ వాటన్నిటిని ఆయన లైట్ తీసుకొని ఏమాత్రం బెదరకుండా తన పర్సనల్ లైఫ్ని కెరియర్ని తనకి అనుగుణంగా మలుచుకుంటూనే వస్తున్నారు సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ వెరీ వర్సటైల్ అండ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ నవదీప్ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ హలో హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నేను చెప్తున్నాను మీకు రెండోసారా మూడోసారా అయిపోయింది థర్డ్ అండ్ థర్డ్ టైం థర్డ్ టైం ఎస్ మ్యామ్ బట్ ఎప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కలిసిన అంటే ఇంటర్వ్యూస్ పరంగా ఐ సీ అ న్యూ నవ్దీప్ అంటే లాట్ ఆఫ్ యునో ఇవాల్వ్మెంట్ మెచ్యూరిటీ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ అన్నది అంటే నేను ఇది నేను ఫలానా ఒక ఒక టైంలో ఇలా చేశాను దానికి పర్యవసనం ఇలా జరిగాయి ఐ ఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పగలగటం కూడా చాలా దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి దానికి చాలా గట్స్ ఉండాలి సో ఈ త్రీ టైమ్స్ మిమ్మల్ని కలిసిన టైం ఎప్పటికప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ దట్ ఐ సా ఇన్ యూ సో అదేంటి ఏజ్ వల్ల వచ్చింది ఇది అంటారా లేకపోతే అనుభవంతో వచ్చిందంటారా ఏమంటారు మీరు అనుభవం ఏజ్ రెండు కొంతవరకు ఫ్యాక్టర్స్ అండి కాకపోతే లాక్డౌన్ ఆ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అదే సెవెన్ సెవెంటీన్ అదే ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ కింద లెక్క పెడతాను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను మీకు సెవెన్ ఫస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ జీరో టు సెవెంటీన్ ఏదో చెప్తున్నారు ఓహో ఇలా ఉండాలేమో కానీ ఇది కాదే ఇంకోటి ఏదో ఉందని చిన్న థాట్ ఎక్కడ సెవెంటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ అయితే డైరెక్ట్ రిడిక్లెస్ బిహేవియర్ అంటే ఇంకా ఇది మనకి కావాల్సింది ఇది మనకు తెలిసింది ఇది మనం ఇలా ఉండాలి ఇదేమో అనుకుంటూ ఉన్నది ఒకటి కెరియర్ వైజ్కి వస్తే ఎక్కువ దెబ్బలు తినడం మనం ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలు అన్నీ అంటే రకరకాలైన టర్బులెన్స్లు అన్నీ దాటుకొని వచ్చాక ఒక అంటే కొంతవరకు ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే ఎవరైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్తో కొంతైనా మారాలి లేదంటే ఏదో ఒకటి జరగాలి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ అన్లెస్ యు ఆర్ లైక్ యు ఆర్ సో బ్లైండ్ దట్ యు డోంట్ వాంట్ టు సీ అంటే ఇంకా యాక్చువల్గా అలాగే ఉన్నా నేను సెవెన్ సెకండ్ సెవెంటీన్ కూడా ఓకే మనం ఇది కాకపోతే ఇలా జరిగింది ఓకే అయితే ఏంటి అని అనుకుంటూ అంటే బయట చూస్తున్నాను తప్ప లోపల చూడట్లేదు లుకింగ్ ఇన్వర్ట్స్ అనే థాటే లేదు సో మీరు అన్నదానికి ఆఫీసర్ సెకండ్ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత లాక్డౌన్లో కొన్ని సంఘటనలు అవన్నీ జరిగాక లుకింగ్ ఇన్వర్ట్ అనేది మొదలైన తర్వాత నవ్ ఐ థింక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ నో దట్ ఐ డోంట్ నో ఎనిథింగ్ ఇంత మునుపు ఐ థాట్ దట్ ఓకే నాకు తెలుసు రారే మాకు తెలుసు లే అనుకుంటే ఉండేవాడిని కానీ తర్వాత బాబాయ్ నీకు తెలియదు నువ్వు అనుకున్నావు పాపం నీ తప్పు కాదులే అది నీ చైల్డ్హుడ్ అనుకో లేదా సిచ్యువేషన్స్ అనుకో లేదంటే అంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ ద విక్ విక్టిమ్ కార్డ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ నేను నా ఆలోచన విధానం మారడానికి కారణం ఏంటంటే లుకింగ్ ఇన్వర్డ్ అనేది నేను తెలుసుకున్న నిజం ఓకే బట్ నవదీప్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్లో స్టార్ట్ చేశారు ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్లో రిలీజ్ అయింది టూ థౌసండ్ త్రీలో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది మార్చ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సిన్స్ ఐ ఫేస్ ద కెమెరా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్లో నేను ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పినట్టు మీ సినిమాల కన్నా కూడా మీ వ్యక్తిగత జీవితం మీదే మీడియా ఎక్కువగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఆన్ స్క్రీన్ కంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది నాకు దెన్ యువర్ హార్డ్లీ సెవెంటీన్ కదా నవ్వు సో ఒక యంగ్ యంగ్స్టర్కి అలా ఒక ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక పాట్ మనం ఒక దెబ్బ పడితే అది షేక్ అయిపోతాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అరౌండ్ దట్ టు నాట్ గుడ్ సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ యూ అండ్ అది అది జరుగుతా జరుగుతా ఉంది అంటే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు గ్యాప్ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా సో ఇప్పుడు న్యూ సెన్స్ని ఏమన్నా మేము అది ఒక రివెంజ్లో మీరు తీసిన అసలు అసలు కాదు ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు నాకు అది అనిపించింది జర్నలిస్ట్ మెయిన్ టార్గెట్ అసలు ఇండస్ట్రీలో మీ మీద ఉన్నంత ఫోకస్ మీ మీద వచ్చిన స్టార్ స్టార్ పేర్లు ఏదైనా పెట్టాలంటే అందరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా మామూలుగా అందరికి ఉంటుంది కదా ఏదో స్టార్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ స్టార్ అని పెట్టాలేమో నాకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ స్టార్ కాంట్రవర్షియల్ స్టార్లు కూడా ఉన్నారు కానీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ స్టార్ నేను ఒకటి సో అనిపించలేదా మీ దగ్గర అంటే కాదు సరదాగా అంటే జాన్ అదే ఇది క్యారెక్టర్ ఇది అన్నప్పుడు ఓహో నాకు అంటే ఫ్యూచర్కి అనిపించింది ఏరే నువ్వు నిన్ను అన్నావని నువ్వు కావాలని
కాకపోతే సినిమా అదే మన సిరీస్ చూసిన తర్వాత నేను అప్పుడు చెప్పాను ప్రీమియర్ దీంట్లో కూడా ప్రమోషన్స్లో ప్రీ ప్రీ రిలీజ్ ఇంటర్వ్యూల్లో అక్కడ చెప్పా లేదు బాబా అలాగే ఉండదు అలా అనిపిస్తుంది కానీ అది కాదు కదా మీరు కూడా చూశారు కదా సో మీరు చూస్తే మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రియల్ లైఫ్లో గ్రే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే మంచి చెడు అనేది పర్స్పెక్టివ్ కదా ఇప్పుడు మీకు మంచి నాకు చెడు అని ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్పరు నువ్వు ఎందుకు అలా చేసావంటే నాకు మంచిగా కాబట్టి చేశాను అంటే నువ్వు సెల్ఫిష్ అంటాడు అవును మంచి అని కూడా సెల్ఫిష్గా ఉండాలి అయితే నెగిటివ్ అలా అవుతుంది ఇదంతా పర్సెప్షనే కదా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఉండదు నాకు హాని జరిగింది కాబట్టి నువ్వు నేను బ్యాడ్ అని నేను చెప్తా అవును బాబాయ్ నాకు మంచి జరిగింది నా సెల్ఫిష్ ఇప్పుడు యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏంటి నా బాబు నేను చూసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ నీకు కావాలని నిన్ను హాని చేస్తే ఓకే నేను బ్యాడ్ బట్ ఎక్కడో గ్రేలో ఓకే నా నా సెల్ఫిష్ నేను నేను చూసుకున్నాను అంటే అది ఎవరు వచ్చి చెప్తారు అది మంచి చేయడని చెప్పలేరు కదా ఎట్లా చెప్తారు సో అలాగే నాకు క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినాయి మీరు చూస్తే దీంట్లో అందరూ గ్రేగా ఉంటారు ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో కూడా వాడికి మరీ ఇంకా మా అవతల వాడికి మరీ డైరెక్ట్గా హాని జరుగుతుందంటే ఆలోచిస్తాం కానీ గ్రే ఏరియాలో ఉండి ఓకే రా మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఇట్ మే నాట్ బీ ద మోస్ట్ మోరల్ థింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాకు కావాల్సింది నాకు దక్కుతుంది ఆర్ నేను కోరుకున్నది నేను యూనో సాధించగలుగుతాను అంటే అదే చేసుకుంటూ వెళ్తాను మనిషి ఎవడైనా సరే ఈ రోజులు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది క్యారెక్టర్ సో అలాగే బట్ నవ్ది మీరు ఆ రోల్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎపిసోడ్ చూశాను ద ఫస్ట్ సీజన్ కంప్లీట్ బింజ్ వాచ్ చేశాను చూసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే యువర్ లైక్ సో రియల్ అంటే టీవీలో చూస్తూ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి చేయటం అన్నది ఒక పద్ధతి బట్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ నేను చూసినప్పుడు నేను రియల్గా స్టడీ చేసే ఆ క్యారెక్టర్ని ఒక జర్నలిస్ట్లు జనరల్గా ఎట్లా ఉంటారు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అవన్నీ మీరు బాగా ఇంబైప్ చేసుకొని చేసినట్టు అనిపించింది డ్యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద మీడియా అంటే ఫిలిం జర్నలిస్ట్ వేరే ఇతర అంటే ప్రింట్ మీడియాలో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ మీకు స్నేహితులు ఉన్నారా మీడియాలో ఇప్పుడు మీలాగా ఇప్పుడు మీరు ఐ కన్సిడర్ ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ లో స్నేహితులు ఉన్నారంటే ఐ కన్సిడర్ యూ ఏ ఫ్రెండ్ అంటే తెలిసి కొంచెం మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకుంటాం మనం సరదాగా కూడా సో అలాగ ఉన్నారు తప్ప అంటే పర్సనల్ గా ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ అలాగా ఏం అంటే రియలీ రియల్ లైఫ్ లో అంటే ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లాగా లేరు బట్ మీరు అన్నదానికి అంటే డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ నేను కూర్చున్నప్పుడు బిహేవియర్ టాపిక్స్ లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే డలింగ్ ఇప్పుడు సీన్ ఇది ఇప్పుడు వాడికి అంటే వీస్ టు సిట్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ నిజంగా రియల్ లైఫ్లో ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడైనా అదే ఉండేదండి మా టాపిక్ తీసుకొచ్చి సీన్ ఇది డైలాగ్ ఇది ఇది వదిలేసే ఇది ఓకే ఇది ఉంది అది ఆ మ్యాటర్ కన్వే చేయాలి కానీ బిహేవియర్ ఏంటి అనేది టాపిక్ ఉండేది ఎప్పుడు నాకు కూడా అది ఇష్టం నాకు అది తేజ గారి దగ్గర కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర నాకు సుకుమార్ గారి దగ్గర అలవాటు అయింది ఏంటి అని పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు సుకుమార్ గారు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్య టూ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో వీడు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఆ మాట ఎలా చెప్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అనేది టాపిక్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీరిద్దరు చిన్నప్పుడు అనాథ శరణాలయంలో కలిసి పెరిగారు దాని తర్వాత నీ వాడికి రావాల్సింది నీకు ఇచ్చి పంపించాడు నువ్వు పెరిగిపోయి అంతా ఓకే అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ వాడిని జీవితంలోకి వస్తే వాడికి దక్కాల్సింది నీకు ఉంది అది వాడు చెప్పట్లేదు కానీ నీకు తెలుసు ఆ పెయిన్ ఉంది దీంట్లో లవ్ అండ్ ఇలాగ మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ఒక సీన్లో ఒక యాక్టర్ వెళ్ళి అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఉండి ఇటు రండి ఈ డైలాగ్ చెప్పండి అంటే అది ఒకలాగా ఉంటుంది అండి వై డూ వీ స్పెషల్లీ టాక్ అబౌట్ యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ డైరెక్టర్స్ నేమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎందుకంటే వాడు వచ్చాడంటే అరే నువ్వు నీ మన నీకు కాన్షియస్గా సబ్ కాన్షియస్గా నువ్వు ఏం ఆలోచించాలనేది ఎక్కిచ్చి అంటే అకార్డింగ్ టు ద యాక్టర్ హౌ మచ్ ఈ గ్రాస్ప్స్ అనే దాన్ని బట్టి ఆ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అలాగే ప్రవీణ్ కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు డాలింగ్ వీడు వీడికి ఒకటి జరిగింది వీడికి ఇది ఉంది అని వెనక బ్యాక్ స్టోరీ వెనకాల మీరు చూడండి ప్రతి సీన్లో ప్రతి షార్ట్లో ఆర్ ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఒక ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు వీడు శివ ఒక మాట అంటాడు వాడు బయటకు అనాల్సిన మాట అంటాడు అవతల వాడికి అర్థమయ్యేదాకా అంటాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత వీడు ఒకటి ఫీల్ అవుతాడు అది ప్రతి దాంట్లో గమనించారా మీరు అది క్లియర్గా ఉంటుంది లోపల ఏదో జరుగుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ అది దట్ వాజ్ దట్ ఈస్ యా దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ప్రవీణ్ శ్రీ ప్రవీణ్ ఇట్ వాస్ సో వెరీ అంటే వెరీ వర్సిటైల్ దట్ క్యారెక్టర్ అంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక పక్కన ఏంటంటే యూ ఆర్ యూ ఆర్ అ జర్నలిస్ట్ హూ బిలీవ్ సంథింగ్ బట్ అది జర
అంటే తను ఆల్రెడీ మాట్లాడేసి అంటే సీరియస్ చూస్తున్నాడు రెండు ఎపిసోడ్లు ఆల్రెడీ మాట్లాడేసాను అనుకున్నాడు మరి ఏదో మొత్తం కన్ఫ్యూజన్లో లైట్ ఆన్ చేసి షూట్ చేస్తున్నాడు జరుగుతుంటే నా భయ్య కూర్చో అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడితే అయిపోయిన చిన్న కన్ఫ్యూజన్ జరిగింది అట్లా కాదండి లేట్ అయింది అది అని భయ్య కూర్చో వెనకాల జనాలు చూస్తున్నారు కదా తర్వాత మాట్లాడదాంలే అంటే సర్లే అన్నట్టు కూర్చున్నాడు అంటే లౌడ్గా ఉంది ఏదో మొత్తం కూర్చో భయ్య లైట్ మొహం మీద వేస్తున్నాడు వెనకాల జనాలు అరుగుతున్నారు అది భయ్య కూర్చో అన్న సర్లే అని కూర్చున్నాడు సర్లే అయితే ఏదో పాపం ఇరిటేట్ అయినట్టున్నాడు అని కూర్చొని చూస్తున్నాం కరెక్ట్గా మీరు చెప్పిన సీన్లో ఆ పక్కన నుంచి బ్రో అన్నాడు గట్టిగా భయ అనది భయ అంటా హెడ్స్ ఆఫ్ భయ ఏం చెప్పారు భయ అన్నాడు తర్వాత తను అన్నాడు నిజంగా జర్నలిస్ట్లకి ఇలా ఇదే రెండు పరిస్థితి మనం మామూలుగా ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది లోపల చెప్పాలని అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి చెప్తుంది ప్రజలు ఒకటి ఊహిస్తారు నిజం ఒకటి ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పాలి ఈ మదనం డెఫినెట్గా ఉంటుందండి అందరికి బికాస్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ ఫీల్డ్ ద ద ప్లేయర్ ద డౌన్ ద ద బేస్ ప్లేయర్ డజంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద అథారిటీ పవర్ కదా సో అతను కూడా పైన నుంచి చూసుకొని ఉండే అలాగే చాలా పడ్డాయి దీంట్లో మీరు గమనిస్తే ఎమ్మెల్యే దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు కూడా నువ్వేంట్రా మమ్మల్ని ఇరిగించావు సర్లే లాస్ట్లో మా మాకు దెబ్బ తగిలినా బాగానే ఇచ్చావు అదే అంటే చూసుకుంటూ పోతాను ఉండాలి కదా సార్ మావి చిన్న జీవితాలు నలిగిపోతాం లేకపోతే ఇవన్నీ యాక్చువల్గా నేను ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ అండి వాస్తవం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం రివ్యూసు జర్నలిస్ట్ అంటే మన న్యూస్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ జర్నలిస్టులు వీళ్ళు ఓకే న్యూస్ అంటే న్యూస్ ఛానల్స్కి సంబంధించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ జర్నలిస్టులు రాసిన రివ్యూస్కి ఐ వాజ్ షాక్ట్ నేను ఓకే అంటే ఓకే బాగా చేశాడు అదే అన్నీ ఓకే బాగుంది అది కానీ దే ఒక ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హూ ఇట్ వాజ్ అంటే పర్టికులర్గా ఆ డైలాగుల మీద పట్టుకొని అంటే మేబీ ప్రియదర్శిని రామ్ గారు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మొత్తానికి చూసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి చిన్న జీవితాలు కదా అని మీడియా వాడు మాట అంటాడు మీడియా అయ్యుండి అది వాస్తవానికి రియల్ లైఫ్లో ఎంత నిజమో మాకే తెలుసు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి అంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి చాలా బాగా చేశారని దే కాట్ ద నిటిగ్రిటీస్ ఆఫ్ ద థింగ్ సో ఎక్కడో ఏదో కరెక్టే చేసినా మా ఫీల్ ఈ విషయం మీ మీ అవగాహనకి అంటే మీ అండర్స్టాండింగ్కి ఓన్లీ ఈ సిరీస్ తీస్తున్నప్పుడు వచ్చిందా లేకపోతే ముందు నుంచే ఉందా ఎప్పటి నుంచో మీ మీద అట్లా వార్తలు వస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక క్షణం ఆలోచించారా అంటే వై మీ అని అంటే వై మీ అనడానికి ప్రతి ఆ సిచ్యువేషన్ లో మన సమ్మన్స్ టార్గెటింగ్ మీ సో మచ్ అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను టార్గెటింగ్ అని అనుకోనండి అంటే మనం మనం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు మనం నిప్పు పెట్టాం కాబట్టి పొగ వచ్చింది కాకపోతే పొగ అంటే పోయే పొగని తుఫాన్ చేశారు అది ఓకే బట్ అట్ వన్ పాయింట్ సి ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ వాజ్ వరీడ్ నాట్ వరీడ్ ఐ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ అంటే అరే మరీ మీరు ఆలోచించకుండా ఎట్లారా బాబు ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్లో నేను జరిగింది ఇది కానీ ఇలా చెప్తున్నారు అరే ఎందుకు రా ఇలా చేసామంటే అంత చేయలేదు నేను అది కాదు జరిగిందని ఫస్ట్లో చెప్పేవాడు అహే నువ్వు ఇలాగే చెప్తూ వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు స్కూల్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే మీ వాడే చేశాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి నువ్వే కదా రా అంటాడు సరే నేను సరే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏం చెప్తాం ఎంత అని చెప్పుకుంటాం సంజయ్ లైట్లే అనుకునేవాడు తర్వాత ఒకరోజు మా మదర్ తోటి వెళ్ళి ఆ చిన్న తర్వాత జరిగినప్పుడు షీ రియలైజ్ దట్ ఓహో నిజం అనమాట వీడు చెప్పిందంతా ఇది కాదు రాసిందంతా ఇది కాదు దాని తర్వాత ఇట్ బికేమ్ అయ్యి జోక్ ఓకే దాని తర్వాత ఇట్ బికేమ్ అంటే జోక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫీల్ అయ్యి ఏం చేయాలి దాని గురించి ఇప్పుడు దెన్ ఐ రియలైజ్ ఐ సా ద బిగ్గర్ పిక్చర్ ఏమని అరే ఇప్పుడు జరిగింది జరిగినట్టు రాస్తే అది వన్ సెకండ్ న్యూస్ అవుతుంది రా చూసేవాడు కూడా బోరు సో చిన్న మసాలా యాడ్ చేసి అది చేస్తే తప్ప ఇది అంతా ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంది సర్లే నువ్వు దొరికావు బాబాయ్ నీ తప్ప అది నువ్వు దొరకకుండా ఉండాల్సింది అని నాకు నేను సర్ది చెప్పుకుని సరదాగా తీసుకున్నాను ఎంతకంటే చేసేది ఏం లేదండి బట్ నవ్వు టుడే అంటే ఈ రోజు మీరు ఇలా నవ్వుతూ ఆ లైట్ బిందాస్ అయిపోయింది అంటే యువర్ అంటే యువర్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ దట్ అంటే అంతకు ముందు అట్లా ఉండేది కాదు కదా ఇప్పుడు సరదాగా ఇప్పుడు రంగన్ డ్రైవింగ్ అప్పుడు గోడలు జరిగింది ఓకే అది మన తప్పు దానికి అవును బాబాయ్ తప్పు జరిగింది సారీ ఓకే అనుకున్నాం ఇప్పుడు వేరే కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు బోటింగ్కి వెళ్ళాడని అక్కడ ఏదో రాడు అవన్నీ దేర్ వర్ కామెడీ బట్ ఆ బీపీఎం క్లబ్ ఆ డ్రగ్స్ ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇట్ ఇట్ రియలీ హిట్ మీ రైట్ నువ్వు లిటరల్ గా నువ్వు అరే నువ్వు నువ్వు వీడు అమ్ముతున్నాడు వీడు అదే బిజినెస్ వీడు అందరు సప్లై చేస్తున్నాడు అనేది అంటే ద టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అది ఎక్కడో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పిల్లల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన టాపిక్ అడి తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇండస్ట్రీ మీదకి వచ్చి ఇక మేమే అంతా చేస్తున్
బికాస్ ఆఫ్ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు వర్క్ విషయంలో అందరికీ తెలుసు ఉన్నది లేనిది ఉంటుంది ఆ న్యూస్కి దీనికి సంబంధం లేదనేది మా వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంది మా వాళ్ళు అంటే సినిమా వాళ్ళకి అంటే మా వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్కి సో దానివల్ల ఇది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలా అది ఇప్పుడు బిహేవియర్ కూడా అలాగ ఉండుంది అనుకోండి ఇప్పుడు షూటింగ్లకి రాకుండా పార్టీలు చేస్తాడు సార్ పొద్దున్న లేట్ అయిపోయింది అలాంటివి ఏమైనా జరుగుంటే దెబ్బ తగిలేదు బట్ ఐ న్యూ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ షేర్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు వర్క్ అండ్ పీపుల్ ఆల్సో న్యూ సో దట్ వాజ్ నెవర్ అన్ ఇష్యూ బట్ దిస్ పబ్లిక్ ఇమేజ్ వాజ్ అన్ ఇష్యూ రైట్ సినిమా వర్క్ వచ్చిందా లేదా దానికి ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందా అనేది అసలు ఎప్పుడు పాయింట్ కాదు ఇది వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇట్ వెంట్ టు రియలీ డౌన్వర్డ్ స్పైరల్ అంటే ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయా దిస్ వాజ్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అరే అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు పబ్లిక్లో నువ్వు ఇమేజ్ లేదండి నేను మంచిండ అని చెప్పడం ఎవ్వరు నమ్మడు బాబాయ్ వదిలేసే డెఫినెట్గా ఇట్ మెంటల్ ట్రామా ఉంటుంది అండి అండ్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఐ కెన్ రిలేట్ దిస్ టు మోర్ మోర్ బికాస్ అంటే నా పర్సనాలిటీకి నేను ఆ ఫోన్లే గో ఇద్ ద ఫ్లో అనుకుంటా లేదంటే ఇప్పుడు నా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ నాకు ఉంది సపోర్ట్ అంటే ఓకే నువ్వు ఎదవే కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నంత ఎదవ కాదు వాట్ ఎవర్ సర్లే మేము చూసుకో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఎదవ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫీ ఇప్పుడు మన హీరోయిన్లు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఆర్టికల్ వస్తే వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుందండి ఆల్రెడీ ఒక చిన్న అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ప్రైమరీలీ అండ్ ఫ్యామిలీ స్టేట్ తీసుకోలేరు అందరు తీసుకోలేరు ప్లస్ వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళ చుట్టూ జనాలు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సొంత ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ తోటి ఉన్నారా లేదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏదో బ్యాటిల్లో ఉన్నారా ఫ్యామిలీతో మనకు తెలీదు నువ్వు పెళ్ళిళ్ళని డివోర్సులని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు వాళ్ళకి ఏదో పర్సనల్ అదే ఒక పెద్ద ఇష్యూ వాళ్ళు పర్సనల్గా వాళ్ళు ఆల్రెడీ కుంగిపోయి ఏదో ఇష్యూలో జరుగుతుంటే దాన్ని ఇల్లు ముష్టి తమ్మినైల్స్ అన్నీ పెట్టి అంత డ్రామా చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అది చాలా తప్పు అది ఈ మొన్న మొన్న ఎవడో ఒకడు ఎవరి గురించో ఏదో మాట్లాడితే వాళ్ళ తరపున వాళ్ళు వెళ్ళి కొట్టడం ఏదో జరిగింది ఇప్పుడు అందరం ఏం చూసామండి వాడు మాట అన్నాడు పలానా ఫ్యాన్స్ వెళ్ళి కొట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బాగా జరిగిందన్నారు కొంతమంది తప్పు ఇది అనుకున్నారు ఇది ఓకే అది టెలికాస్ట్ చేసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటని నేను అడుగుతున్నాను వాడు ఎదవా వాడు ఎవడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్స్లెస్గా ఒక మనిషి ఒక మా మాట మాట్లాడితే నువ్వు ఏ నువ్వు సెన్స్లెస్గా మాట్లాడుతున్నావు ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్తూ నువ్వు అది టెలికాస్ట్ చేస్తావా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఉందిగా అంటే నీ ఛానల్ గురించి వాడు ఏదో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే అది తప్పు అని చెప్తూ నువ్వు అది వేసేసి ఆ వ్యూస్ తర్వాత అంటే నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏది మరి మరి వాడిని అంటున్నావు నువ్వు నీకు వాడికి తేడా ఏం లేదు నా ప్రకారం మీ దృష్టిలో న్యూస్ అన్నది న్యూస్ లాగా టెలికాస్ట్ చేయాలి దాంట్లో అంటే ఏంటి అన్నది ఒక అంటే గ్రే ఏరియా ఉంది గ్రే ఏరియా ఉందండి దీంట్లో విఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థింగ్స్ హియర్ వన్ ఈజ్ న్యూస్ ద అదర్ ఈజ్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ టెలికాస్టెడ్ సో ఇఫ్ యూ పుట్ అ న్యూ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ వాడికి కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది వాడికి ఒక పెద్ద వ్యాపారం వాడు చెప్పాల్సింది చెప్పాలి లేదా చెప్పకూడదు వాడి హూ ఓన్స్ ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఈస్ వన్ స్టోరీ బట్ అక్కడ అక్కడ కొంతవరకు దేర్ ఈస్ ఇట్లీస్ట్ స్టిల్ ఐ మీన్ స్టిల్ దేర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటిసిటీ బికాస్ ఇప్పుడు ఆడు ఏది పడితే అది చెప్తే అంటే వార్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఒక ఛానల్ ఉంది మీకు ఒక ఛానల్ ఉంది నేను ఏం తిట్టాను మీరు నన్ను తిట్టానంటే అదొక అదొక స్టోరీ న్యూస్ రిపోర్టింగ్ అని నేను చెప్తున్నాను నేను ఒక ఛానల్ ఉన్నానంటే అట్లీస్ట్ నేను మరీ కథలు చెప్పలేను నేను ఇష్టం వచ్చిన కథలు చెప్పలేను ఉన్నదానికి మసాలా యాడ్ చేస్తానేమో కానీ ఇలా చేశాడంట అని అనుకు అని ఏమంటారు దాన్ని అది ఒకటి ఉంటుంది అని అనుమ అదే ఆ విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి అని ఏదో పెడతారు లాస్ట్లో క్లాసు అట్లీస్ట్ అది ఉంది అది కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారండి న్యూస్ యూట్యూబ్లు కానీ అవైతే డైరెక్ట్ స్క్రాప్ అది చాలా పెద్ద స్క్రాప్ అది సో మీడియా సోషల్ మీడియా ఈ రెండింటిని మీరు చూస్తున్నారు మీరు మీడియాలో యూ ఫేస్డ్ ఆల్ దిస్ సోషల్ మీడియాస్ కమ్ దీనిలో కూడా యూ ఆర్ ఫేసింగ్ సో విచ్ ఈస్ అ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ మైటియర్ ప్రాబ్లమ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే విచ్ ఈస్ మోర్ డేంజరస్ విచ్ ఈస్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఓకే అండి అంటే ఇప్పుడు సి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ మినిమమ్ కామన్ సెన్స్ ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ సోషల్ మీడియా న్యూస్ యాజ్ న్యూస్ ఓకే ఒకవేళ వాళ్ళు అది చేస్తారంటే వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం వేస్ట్ ఇక్కడ డేంజర్ ఏంటంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఛానల్ ఎంతవరకు అథెంటిసిటీని దాడుతున్నారు అనేది డేంజర్
లైఫ్ రిస్క్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి నిజాలు బయట పెడుతున్న జర్నలిస్టుల వల్లే కాస్త కూస్త ఆగుతున్నారు అంటే ద ద ఫేట్ ద ఫేట్ ద పొలిటికల్ ఫేట్ ఆఫ్ మెనీ కంట్రీస్ అండ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ సఫరింగ్ అండర్ దీస్ సో కాల్డ్ లీడర్స్ హుఆర్ నాట్ డూయింగ్ వాట్ దేర్ సపోజ్ టు డూ కాస్త కూస్త ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది జర్నలిజం వల్ల అది మోర్ డేంజరస్ అండి అంటే అది డైల్యూట్ అవడం మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది డైల్యూట్ అవడం మోడ్ ఇవన్నీ సరదా ఈ తమ్మునే అదంతా అంటే జనాలు కూడా అయిపోయిందండి ఆ వీడి అర్థమైపోయింది అవి కూడా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారండి ఇంకా అసలు వాళ్ళ గురించి అసలు మనం పట్టించుకోవాలి బట్ వన్ థింగ్ నవదీప్ ఇందాక మీరు ఒక పాయింట్ అన్నారు ఇప్పుడు జర్నలిజం మీడియా ఉండటం వల్లనే ఇప్పుడు రకరకాల రాజకీయ నాయకుల వెనక ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఎంత చెత్త జరుగుతుంది స్కాములు పెద్ద పెద్ద స్కాములు బోఫోర్ స్కామ్ నుంచి తీసుకుంటే మీరు ఎంత పెద్ద స్కాములు అయినా బిహైండ్ అది ఒక దిశ కేసు అవ్వచ్చు ఇంకెవరిదైనా కావచ్చు ఏదైనా సరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు లై లైట్ అండ్ యూ నో సమ్ యాక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ ఈ రోజు మనకి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే సెక్షువల్ అబ్యూస్ కి సంబంధించి కావచ్చు వర్క్ ప్లేస్ లో విమెన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం సంబంధించింది కావచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ రావటానికి చట్టాలు రావటానికి కారణం మీడియా అంటే ఒక సమూలంగా నేషనల్ వైడ్ ఒక మూవ్మెంట్ తీసుకోరాగలిగాం సో మీడియా ఈస్ దట్ దట్ కేపబుల్ అండ్ దట్ పవర్ఫుల్ అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది మీరు ఒక మాట అంటారు మీడియా అంటే భయపడ అంటే భయపడకూడదు గౌరవం ఉండదు మనం అంటే మీరు అడిగి పాప బాగా చెప్పారు నాకు అదే నేను ఇందాక అన్న పాయింట్ ఇదే జర్నలిస్టులు మేము ఊరికే అంటే మేము అనుకొని రాసిన డైలాగ్స్ మేము చెప్పిన దాంట్లో ద ఇంపాక్ట్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ హస్ టేకెన్ మీ బై సర్ప్రైజ్ అండి మనం మామూలు అంటే ఇప్పుడు మేబీ బికాస్ అంటే ఇంత మునుపు చేసిన సినిమాలు వర్క్ల్లో ఇలాంటి ఇంత నాకు తెలిసి అంటే ఒక మాట నేను స్క్రీన్ మీద తెర మీద చెప్పిన మాట ఎంత మందికి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది అనే మీటర్ తీసుకుంటే ఐ థింక్ దిస్ విల్ బీ ద ఫస్ట్ టైం అండి ఇప్పుడు సరదాగా అండ్ మోస్ట్లీ కామెడీ ఉంటాయి లేదా చందమామలో అదేంటది తెలంగాణ జోక్లు ఏవి చేశాను గౌతమ్ ఎస్సీలో టేక్ టూ టేకన్ అని ఏదన్న ఆర్యా టూలో ఉన్న ఫ్రెండ్ ఇలాంటివన్నీ సినిమా వాళ్ళకి సినిమా ఫ్యాన్స్కి వాళ్ళ వరకు ఉంది కానీ ఫస్ట్ టైం నేను ఇది వీల్ అవుతున్నాను మీరు అన్నదానికి కరెక్ట్ అండి గౌరవ భయం ఎప్పుడు వస్తుంది అండి అమ్మ నేను చేసింది ఏదో చెప్పేస్తాడు ఏంటి అంటే భయం అంటే వాడికి చెప్పి వాడికి తెలియకుండా చేస్తా ఉండ గౌరవం అంటే అరే ఒక తప్పు చేస్తే వాడిని వాడు సరిదిద్దుకునే దాకా ఆర్ వాడు సర్ది వాడు పలాన వాడిని నిలబెట్టి జనాల ముందు వీడు తప్పు చేశాడు అని ఒక సొసైటీలో చేంజ్ తీసుకురావడం అనేది మన జర్నలిజంలో మెయిన్ థింగ్ టు బీ డన్ కదా అది గౌరవం అండి సో మీరు అన్నట్టు అది కాపాడుకోవాలి కానీ ఆనెస్ట్ ఒక విషయం చెప్పండి ఇన్నేళ్ల తర్వాత మీరు మీడియా హేట్ ఇంత చూసారు మీరు అంటే వాళ్ళు కొన్ని వార్తలు వేశారు ఆ వార్తలకు మీరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు సో దట్ ఈస్ నిజాలు కానీ వార్తలు తర్వాత అవి అది కాదని తెలిసినప్పుడు మాత్రం కింద కార్నర్లో ఎక్కడ వచ్చిట స్క్రోలింగ్ వేశారు వీళ్ళు ఊహించింది మాత్రం సెంటర్ స్క్రోలింగ్ వేశారు మరి నేను భయ్య ఏంటి భయ్య ఇది అనుకున్నా తప్ప ఇంకా ఓకే ఇట్స్ ఓకే అనుకున్నాను ఓకే బట్ అంటే ఇంత చేసిన తర్వాత ఆనెస్ట్గా చెప్పండి వాట్ ఈస్ యర్ కరెంట్ ఒపీనియన్ ఆన్ మీడియా ఇండియన్ గ్యాంగ్ రెండు ఉన్నాయండి నవ్ ఐమ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఐమ్ ఇన్ మెంటల్ స్టేట్ టు అండర్స్టాండ్ వై అంటే ఇప్పుడు నేనేదో పర్సనల్గా రూడ్గా బిహేవ్ చేసి అందరూ కలిసి నా మీద కక్ష కట్టి ఇలాగేదో జరిగి ఉండి ఉంటే నాకు చిరాకు అని చెప్పేవాడిని కానీ నేను ఐఎమ్ ఎట్ స్టేజ్ వేర్ ఐఆమ్ సేయింగ్ ఐ ఓన్లీ డ్రాంక్ అండ్ రో ఐ ఓన్లీ వెంట్ బోటింగ్ ఇద్దర్ ద పర్మిషన్ ఓకే అండ్ ఐ ఓన్లీ పుట్ట క్లబ్ వేర్ లైక్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ బట్ ద నేమ్ కేమ్ అప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్లా జరిగింది నాకు ఇప్పుడు నేనే స్టేజ్లో ఉన్నానంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు ఇందాక అనుకున్నాం కదా యాజమాన్యం యాజమాన్యం కింద మనం ఉన్నప్పుడు అరే ఈ మసాలా యాడ్ చేస్తే నాకు నాకు తెలుసు వాస్తవానికి ఏంటి ఇలా జరిగిందంట రాత్రి అంటే నాకే బోర్ కొడతాను న్యూస్ నేను చూస్తా ఏముంది ఇంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అని ఇలా జరిగింది దాని ముందు ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చాడు ఇదంటే ఆహా ఇంత డ్రామా ఉందా అని అంటే ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఐ ఐ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ వాస్ డన్ సో ఇట్స్ ఓకే బట్ లుకింగ్ ఎట్ ద బిగ్గర్ పిక్చర్ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ i know the value of journalists and oh. what they are doing and ipudu mm. lekapothe prapancha ela untado nenu uhinchagalthanu endukante nenu ipudu naaku climate naaku naaku bigger issues entandi for example personal ga naudip ki naaku ee roju climatic conditions climate mm. to weather em jarugutundi bhoo prapancham as earth yeah. as an existential scenario em jarugutundi anedi na biggest concern mm. 
అది నాకు క్లైమేట్ క్లైమేట్ జర్నలిస్టులు లేదంటే ఇప్పుడు క్లైమేట్ న్యూస్ నాకు రాకపోతే అది జర్నలిజమే కదా ఇప్పుడు రీసెర్చ్లు చేసి సైంటిస్టులు చెప్తున్నాయి వాళ్ళు ఆర్టికల్స్ అన్నీ కొలెక్ట్ చేసి నేను చూస్తున్న క్లైమేట్ న్యూస్ నాకు రాకపోతే నాకు అసలు నేను ఏ పరిస్థితిలో ఉంటాను నాకు తెలియదు సో దట్ ఈస్ మై బిగ్గర్ పిక్చర్ ఇప్పుడు అన్ని లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ హ్యావ్ టెన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ద వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ for the kind of people who are doing what they are supposed exactly. to do exactly geetha world okay especially and we should be and as a journalist i am proud of few things in yeah. covid time lo anta anta pressure petti anta push chesi prathi roju constant ga nidraharalu maani intlo kuda undakunda baita tirigi and they know that they will also get affected no. infected aina no. frontline warriors and basically frontline exactly. warriors war jarugutunnappudu so, pandemic lo vache daaga nidra pokunda nirviramanga pan chesaru so i mean we we ilanti vaalla gurinchi manu man we should really feel proud 100%. but as you said prathi profession lo prathi manushullo grey people untaru grey shades untai kabatti it's up to us and manu ipudu manu ye addallo nunchi chustunamo aarange ganipisadani manaki idi ila undi idi ila undi idi ila undi chuste anni alage untai sare baba em chedu undi manchi undi neeke em kavali nuv enduku urike chedu undi chustunam manchi chudu dantlo nunchi manchi teesko yeah వాట్ ఈస్ నెసెసరీ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని నువ్వు నీ పర్సనల్గా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వంద న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్ దాంట్లో ఒక ఇరవై ఫలానా హీరోయిన్ గుడికి వెళ్ళింది ఫలానా హీరో బార్కి వెళ్ళాడు ఈ చూపిస్తూ ఉంటాడు నువ్వు అవి చూసుకుంటూ వీళ్ళంతా ఎదవలు జర్నలిస్టులు వేస్ట్ అంటే నువ్వేంటి మరి నేను అదే ఛానల్ మార్చరా ఈ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ పెట్టు లేదా నీ ఫ్యాన్ ఇండియాలో అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందో ఎవడన్నా వాతావరణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాడు దాని గురించి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి చెప్తున్నాడో అది విను అది నువ్వు మంచి తీసుకోవాలి నువ్వు తీసుకోవాలి నువ్వు తీసుకోకుండా వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారని నువ్వు వాళ్ళని చూస్తూ చేస్తే మరి దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కన్సంప్షన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాట్ యూ కన్స్యూమ్ అండ్ యు ఆర్ రెస్పాన్స్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ కదా అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అన్నీ నువ్వు అట్లా అంటే కష్టం బట్ నవ్దీప్ అసలు ఒక చెప్పండి యాక్ట్ చేసిన ముప్పై సినిమాలు టోటల్ గా నలభై అనుకోండి తమిళ్ తో ఇంక్లూడ్ చేస్తే అరౌండ్ ఫార్టీ ఆర్డ్ ఫిల్మ్స్ లో నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ఒక రెండు మూడు ఉంటాయి అంటే నేను సోలో హీరోగా చేసిన వాటిలో యాక్చువల్లీ తెలుగులో చూస్తే గౌతమ్ ఎస్సీ చందమాం రెండే మిగతావన్నీ ఓకే మోడరేట్ హిట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒకవేళ హిట్లు అయితే అది మల్టీ స్టారర్స్ అట్లా ఒక క్యామియో రోల్స్ అలాంటివి హిట్ అయినాయి బట్ వాట్ ఈస్ అ రీజన్ దట్ నవదీప్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేదు ఒక గాడ్ ఫాదర్ లేరు మీరు చెప్పండి నాదే ఉంది నేను చెప్పుకోవడం మీరు ప్రేక్షకులు మీరు చెప్పండి యాజ్ యాజ్ అ సీనియర్ పర్సన్ మీరు ఎందుకు ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు నేనేం చెప్తాను అంటే నా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ యూ బికాస్ ఐవ్ నోన్ యూ ఫర్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇన్నేళ్ళుగా యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ యు ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ యు ఆర్ వెరీ కార్డియల్ అండ్ మీరు అంటే మీరు మిమ్మల్ని నిజంగా వర్ణించాలంటే మీరు అజాత శత్రువులు మీరు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఎవ్వరిని అడిగినా కదా హూ ఈజ్ హూ ఈస్ ద గో టు పర్సన్ అంటే అందరూ నవదీప్ నవదీప్ అంటారు నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు కూడా దే వర్ మెన్షనింగ్ యువర్ నేమ్ సో అంత స్థాయిలో మీరు అట్లా యూ కుడ్ పర్క్యులేట్ గో బిల్డ్ అ గుడ్ నెట్వర్క్ బీ ఫ్రెండ్లీ అని నేను అనుకుంటున్నాను నో ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ కానీ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా ఎంత మంచిగా ఉన్నా కూడా పాత్రలు ఎందుకు వస్తాయి రోల్స్ ఎందుకు వస్తాయి సినిమాలో రావాలంటే ఈ మాత్రమైనా అంటే ఇన్నేళ్ళుగా ఉంటున్నారు సస్టైన్ అవుతున్నారు అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఒకటండి మనం దాన్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు స్ప్లిట్ అంటే రెండిటిగా స్ప్లిట్ చేద్దాం ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్లోకి వచ్చినప్పుడు జెన్యున్గా అవతల పర్సన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే దెల్ బీ గుడ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయండి కానీ గుడ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ వల్ల వర్క్ అంత అది ఎలాగంటే అండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు గివ్ మీ వర్క్ అంటే ఇంకా నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంకా మీ 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 అంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రా మీకు సేవలు చేస్తూ మీకు చేస్తే అది వర్క్ వస్తుంది అండి కానీ నేను నాకు అది చేత కదా నా చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను నన్ను అనేవాళ్ళు ఇందు మా పేరు మా మా నాన్న ఎప్పుడు అంటాడు నువ్వు సినిమా వాళ్ళు కాకుండా నువ్వు బయట ఎక్కువ నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నువ్వు సినిమా వాళ్ళలో ఫ్రెండ్స్ లేరు సినిమా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ లేరు అంటే నాకు టైం పట్టింది అది ఎవరో తెలుసుకోవడానికి మామూలుగా అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు రోజు చిన్నప్పుడు నువ్వు రోజు ఫిల్మ్ వాళ్ళతో ఉండాలి 
ఇప్పుడు కలిసి స్పెండ్ టైం టైం కలిసిన తర్వాత మనం ఫ్రెండ్స్ అయితే అదొకటి బట్ అదర్ వే అరౌండ్ ఏంటంటే వీళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే పని దొరుకుతుంది ఏమో మనం అనేది నాకు ఎప్పుడు లేదు అది నాకు రాదు అది అది సీ త్రూ దట్ వర్క్ విషయంలో చూస్తే ఇప్పుడు ఆ పర్లేదు వీడికి ఏ రోల్ ఇచ్చినా దాంట్లో డీసెంట్ గానే యాక్ట్ చేస్తాడు అనేది బేసిక్ మినిమం అది ఉండాలి అది లేకపోతే ఏమి ఉండదు అంటే మీరు అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఫ్యామిలీ లేదు అన్నప్పుడు అరే యాక్టింగ్ అనేది ప్రైమరీ ప్రైమరీ క్వాలిటీ అది లేకపోతే కష్టం దానిపైన వర్క్ గురించి వీడి ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది దట్ ఆల్సో తెలిసి ఇత్తురు అండి ఇప్పుడు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అంటే మీరు షెడ్యూల్ ఇస్తే మీరు డేట్ డేట్ ఇచ్చిన దానికి మీరు డేట్కి వస్తున్నారా మీరు టైం చెప్పిన దానికి టైంకి వస్తున్నారా నాకు లక్కీగా నేను ఇప్పుడు ఈ వర్క్ గురించి చెప్తున్నాయి అన్నీ తేజ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి నాకు తేజ గారు నేర్పించినవి చిన్న సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి కొడతారు 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 అని భయపెట్టి పంపిస్తే షూటింగ్లో టెన్షన్ టెన్షన్ ఉండేది ఆయన ఊరికే అట్లా ఏం లేదండి ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే నాకు ప్లస్ ఇంకోటి నాకు నాకు తెలి నాకు ఒక గొప్ప మనిషి నా ముందున్నాడు నాకు తెలియని విషయాలు ఏదో చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పినవి జాగ్రత్తగా వినాలి అని నాకు అనిపిస్తే అతను ఆయన ఎవరైనా నా ముందు ఇంకొకళ్ళు ఎవరికైనా చెప్పినా అది గ్రాప్ చేసేస్తాను నేను అరే నువ్వు షూటింగ్లోకి వచ్చి నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు యాక్టర్గా నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు షార్ట్ గురించి వచ్చావు షూటింగ్లో నువ్వు ఏమైనా చేయి నువ్వు ఆడు నువ్వు బోన్ చేయి కబుర్లు చేయి ఏదైనా చేయి కానీ షార్ట్ రెడీ అన్నప్పుడు నీ ఆల్ సెన్సెస్ అలర్ట్ అయ్యి తక్కువ నువ్వు లేచి షార్ట్ మీదకి వెళ్ళకపోతే నీ వృత్తికి నువ్వు అన్యాయం చేస్తున్నావు నువ్వు అసలు నువ్వు అంతకంటే నువ్వు వర్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకోటి ఉండడు అని ఎందుకు చెప్పేవాళ్ళు అండి అప్పుడు అది వాస్తవమే కానీ ఆయనకేంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంటే ఆయనకేంటి ఆయన ఆయన తీరు ఏంటి కొత్త వాళ్ళని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి షూటింగ్లో పెడతారు యాక్టర్స్ని అందరు యాక్టర్స్ని పెడతారు ఇప్పుడు వాడికి భయపెట్టకపోతే వాడు ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు స్కూల్ వయసు కాలేజ్ వయసులో ఇప్పుడు ఆ టీచర్ రాగానే వచ్చాడు రా అని అంటాడు ఎవడైనా ఇప్పుడు వాడు వచ్చినోడు వీడి ఇలా ఉంటే ఈ డస్టర్ ఇసిరి కొడతాడు మా మీద అని తెలిస్తే రాగానే టెన్షన్ వస్తుంది సేమ్ బికాస్ యూఆర్ ఇన్ దట్ ఏజ్ నో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు ఆ వచ్చాడు అప్పుడు ఏదో చెప్తాడు అందరూ అలాగే ఉంటారు సో అలాంటి ఏజ్లో ఉండి తీసుకెళ్ళి నువ్వు షూటింగ్లో పెడితే వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది షూటింగ్ విలువ ఏంటో బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ అఫేర్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ కౌంట్ నేర్పించారు నేర్పించడం భయంతో కూడిన నేర్పడం వల్ల అవి కూర్చుండిపోయినాయి సో ఇప్పుడు షార్ట్ రేడీ ఇప్పుడు పది మంది ఇప్పుడు నలుగురు ఉంటారండి యాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు కూర్చుని షార్ట్ రేడీ అంటే షార్ట్ ఆడు వస్తున్నాడు షార్ట్ రెడీ అని చెప్తున్నాడు అని నాకు తెలిస్తే అక్కడ నుంచి అన్ని లేచి వెళ్ళిపోతా మిగతా వాళ్ళు ఆ వస్తా అందరు కాదు ఐ జస్ట్ సేమ్ బికాస్ దే డి దేట్ ఇన్ వర్క్ విత్ తేజ మేబీ వర్క్ చేస్తే అంతకు ముందే వెళ్ళేవాళ్ళు సో అలాంటి వర్క్ ఎథిక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెట్టారండి ఇప్పుడు ఈ కో డైరెక్టర్లు అనుకోండి అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకోండి కో యాక్టర్స్ అనుకోండి ట్వంటీ ఇయర్స్ గా ఇన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డేస్ మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు వాడి పర్సనాలిటీ ఏంటి వాడు వర్క్ గురించి వాడి ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది దే కెన్ సీ త్రూ సో ఎక్కడో ఆఫీస్ లో ఎక్కడో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏదో టాపిక్ లో ఈ క్యారెక్టర్ నవ్వు అంటే సార్ బలే ఉంటాడు సార్ బాగా చేస్తారు సార్ అంటే టక్మన్ అనేస్తారు సో వాట్ ఎవర్ అని ఉంటే కనుక సో దట్ ఈస్ వేర్ వర్క్ కమ్స్ ఇన్ సో ఆ వర్క్ ఎథిక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఎంబెడ్ అయింది కాబట్టి సిన్సియారిటీ టువర్డ్స్ వర్క్ ఉంది కాబట్టి సక్సెస్ లేకపోయినా నీకు కమర్షియల్ ఇది లేకపోయినా నిన్ను ఈయన్ని పెట్టుకుంటే టికెట్ దిగిద్ది అంటారా అంటే టికెట్ ఏమో కానీ షూటింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది ఆ క్యారెక్టర్లో వాడు బాగా యాడ్ చేస్తాడు పెట్టండి చాలు అనే దాని దగ్గరే దట్స్ వై హౌ ఐ బిన్ సర్వైవింగ్ బట్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ న్యూ సెన్స్ ఇస్ బట్ బట్ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఏంటంటే ఓకే ఓటీటీ రెవల్యూషన్ తర్వాత మీకు గ్యాంగ్ స్టార్స్ అవ్వచ్చు మస్తీస్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు రీసెంట్గా న్యూ సెన్స్ అవ్వచ్చు యువర్ లైక్ యువర్ దేర్ నౌ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అహెడ్ బట్ I strongly feel you are the biggest underrated actor ever. Underrated or underutilized? Underutilized, underrated. <laughs> and you have such, in spite of good acting talent, attitude, you know, work ethics. Why is it that you are not getting the work that is expected? Because of the bad choices I have made, right? Hmm. I have made bad choices and done bad films and then done not well. సో ఇప్పుడు చాలా మంచోడు అండి కానీ వన్ రూపీ పెడితే ఫిఫ్టీ పైసే అవుతుంది బిజినెస్ అంటే ఎందుకు అడుగుతారు ఎందుకు పెడతారు ఎవరైనా
గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటే ఇప్పుడు న్యూ సెన్స్ బాగుంది అండ్ దెన్ లవ్ మోడల్ ఈ సంథింగ్ దట్ లాస్ట్ టైం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం వెరీ ఎక్సైటెడ్ బ్యూటిఫుల్ పోస్టర్ యా యా ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్ నాకు ఎక్సైట్‌మెంట్ అంటే ఆ పోస్టర్ చూస్తే ఇట్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఇంట్రిగింగ్ ఏదో సమ్ న్యూ సబ్జెక్ట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుందండి అది కూడా దిస్ ఇయర్ రిలీజ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్ సో ఈ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఐ గెస్ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో మనం కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఇంకా అంటే ఈ టాపిక్ ఓవర్ రేటెడ్ యాక్టర్ నాలేమో నీ రేటింగ్ ఎక్కువైపోయింది కొంచెం నిన్న నిన్న రాజమండ్రి నిన్న వైజాగ్ లో కూర్చుంటే మా సినిమా చూస్తే అదే వెబ్ సిరీస్ చూస్తుంటే నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పక్కన చేతి ఉన్న డాక్టర్ అది కూర్చొని ట్యాన్ వేసారు అది ఇదని మాట్లాడుకుంటుంటే హిట్ అయింది చాలా రోజులు అయింది మంచి హిట్ వచ్చింది జనాలు కంటే వాడు సీరియస్ గా నన్ను చూసి అది ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది అన్నాడు ఏంటంటే నీ అందం తగ్గిస్తే కానీ హిట్ రాదు నీ అందం తగ్గిస్తే కానీ హిట్ రాదు రాక అన్నాడు సో నవదీప్ మీరు మధ్యలో రకరకాల బిజినెస్ పెట్టారు అంటే వెదర్ ఇట్ ఇస్ పబ్స్ ఆర్ క్లబ్స్ ఆర్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ రెస్టారెంట్ పెట్టలేదండి మా సిస్టర్ కుండేది రెస్టారెంట్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ నూ ఒక ఎఫ్ అండ్ బి ఆ క్లబ్ అది అవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నాయండి లేదు ఏవి అన్ని మూసేసారా రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది అంటే దట్ వాజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ వీ సోల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ అయిపోయింది నాకు చిన్న ప్లాట్ పెట్టుకున్నాను మిగతా వాళ్ళంతా చక్కగా ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఉంటున్నారు క్లబ్ మాత్రం కాన్షియస్ గా ఇంకా చాలు అని బట్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఆ స్టోరీ ఆ డ్రగ్స్ విషయంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ హర్టింగ్ మూమెంట్స్ వాటిలో ఒకవేళ ఎంతో కొంత ఏదన్నా ఒక పాత్ర రోల్ అనేది ఉండుంటే అది ఏమిటి వాట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ యువర్ రోల్ ఈ మాత్రం వాత రావటానికి కారణం ఏదో ఒకటి ఉంది మీరు అన్నారు చూడండి పెట్టాం కదా పార్ట్నర్షిప్ లో ఇప్పుడు క్లబ్ పెట్టి మా నాన్న ఇప్పుడు మూసేయడానికి కారణం చెప్తాం మీకు మా నాన్న మా మా అపార్ట్మెంట్ లో అంటే పాత ఇంత ముంపు ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లో ఎవరో ఒక అతను కుర్రాడు ఈ వాజ్ అన్ అడిక్ట్ తర్వాత రీహ్యాబ్ కి వెళ్ళి వచ్చి ఈ కమిటెడ్ చూసే ఎవరో నాకు తెలియదు అసలు అది ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే పిలిచారు మా నాన్న పిలిచి అప్పటికి జరుగుతుంది ఇదంతా న్యూస్ జరుగుతుంటే నేనన్నాను బ్రేక్ వచ్చింది బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత నేను అన్నా అరే ఈ టైంలో అంటే ఇలాంటి అబాండాలు వేసిన తర్వాత మనం మూసేస్తే ఏదో మనం ఏదో నిజంగా ఏదో చేసాను అన్నట్టు ఉంటారు అట్లా చేయకూడదు మనం వీ విల్ రన్ ఫర్ అ వైల్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఆఫ్ టు సమ్మన్ అవసరం ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా చేసావు నువ్వు కొన్ని రోజులు ఆపు అనగానే ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ తీయలేదు అనుకోండి ఇంకింకేముంది ఇంకా దానివల్ల అని ఇవన్నీ వస్తాయి పోలీస్ కేసు లేదు అసలు జరిగిందని లేదు ఏం లేదు వేరే వేరే అన్నీ జరిగినాయి లింక్డ్ లింక్డ్ ఐటమ్స్ అన్ని సరే నేను అనుకున్నారు ఇట్లా కాదు నవ్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ వీ నీడ్ టు షర్ట్ ఓకే ఇట్స్ అ బ్యాడ్ బిజినెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ మేకింగ్ మనీ అండ్ గెట్ ఇన్ బ్రింగ్ యూస్ ఆల్ దిస్ హెడ్ ఎక్స్ సో ఇట్ నవ్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ కానీ ఇప్పుడు ఇది ఇలాగ ఆపితే మాత్రం మళ్ళీ ఏదో నిజంగా అయినట్టు వస్తుంది రా బాబు ఇది కాదు మనం వీళ్ళు రీస్టార్ట్ అండ్ వీళ్ళు డూ అని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి చేస్తున్నప్పుడు మన ఆయన ఒక రోజు ఇది జరిగినప్పుడు ఇలా ఇలా జరిగింది అన్నారు నేను చాలా డిఫెన్సివ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే అప్పటికే ప్రపంచం అంతా నన్ను వేసుకుంటున్నారు అసలు అది ఉన్నదానికి అది ఏమీ లేదు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారని పోలీసులు అన్నీ చెప్తున్నారు ఇదంతా అవి మాత్రం న్యూస్ రావట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అరే ఇలా జరిగింది అన్నారు ఓకే అన్న ఇలాంటి వాళ్ళే కదా మీ దగ్గరికి వచ్చాను అని ఏం చెప్తున్నారు మీరు అన్న కాదు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారు కదా మీ దగ్గరికి అంటే నాన్న ఎవడే ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఏం చెప్తాం రెస్టారెంట్ పెట్టినప్పుడు ఎవడన్నా వస్తాడు ఫుడ్ గురించి ఓకే రా రెస్టారెంట్ పెట్టినప్పుడు ఫుడ్ బికాస్ అవి ఉన్న డిఫెన్స్ కదా ఎందుకంటే మనం ఏం చేసింది ఏం లేదు చాలా వ్యాపారాలలాగే అదొక వ్యాపారం అందు అలాంటి వ్యాపారాల్లోనే ఇరవై ముప్పై యాభై ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటి మేమెందుకు తప్పు చేస్తున్నాం అనేది క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది నా డిఫెన్స్ విచ్ వాస్ ట్రూ టు మై ఇన్ మై హెడ్ ఆయన అన్నారు అది కాదురా ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు అని మీ దగ్గరికి వస్తారు కదా మామూలుగా అంటే అలాంటి ప్లేసులకి అన్నిటికీ వస్తారు ఓకే సో నువ్వు యాజ్ అన్ యాక్టర్గా యూఆర్ ఫెసిలిటేటింగ్ అ సినారియో వేర్ పీపుల్ లైక్ దిస్ ఆర్ బీయింగ్ ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే నాట్ నాట్ ద పర్టికులర్ టాపిక్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎనిథింగ్ జనరల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇలాంటి వాళ్ళని నువ్వు నువ్వు ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నావు ఏది వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ని అంటే నాన్న నేను మ్యూజిక్ పెడతాను నేను మ్యూజిక్ గురించి పెడతాను ఓకే రా మ్యూజిక్ పెడతావు ఫుడ్ పెడతావు ఆల్కహాల్ పెడతావు ఈ చిన్న కెఫేల్లో జూబ్లీస్ కెఫేల్లో కూడా అదే పెడతారు అదంతా ఓకే నేను నువ్వు ఒక్కడే చేస్తున్నావు అంటలేదు ఈజ్ ద సినారియో ఫెసిలిటేటింగ్ ఫర్ థింగ్స్ లైక్
ఓకే అర్థమైందండి దట్ హిట్ మీ రియలీ హార్డ్ బికాస్ దట్ వాస్ ట్రూ నాట్ లైక్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు అందరూ చేశారు టచ్ అనే పబ్బు ఉండేది నాగార్జున గారు చేశారు ఎన్ గ్రిల్ ఉండేది చాలా ఉన్నాయండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆ సినారియోలో ఆయన అన్న మాట కొంచెం తగిలింది అంటే అప్పటికీ నేను అరే నువ్వు అసలు నువ్వు ఏ నీకు ఎందుకు రా నీ డబ్బులు పెట్టి నీ పేరు పెట్టి మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి సంజాసి చెప్పుకొని పర్సనల్గా ఎందుకు నీకు ఇది అని తర్వాత నాకు ఈవెన్ అంటే అర్థమైంది ఏంటంటే నేను అనుకున్న నేను అంటే వాట్ మై థాట్ వాస్ ఇప్పుడు మన కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒక సర్కిల్ ఉంది దాన్ని బిజినెస్ వైపు ఎలా మార్చుకోవాలి అనే ఆలోచన చేసా కానీ నీ ప్యాషన్ ఏంటి ఆ ప్యాషన్ని బిజినెస్ని ఎలా కలపాలి అన్న పాయింట్ ఒకటి మర్చిపోయారు దాని నుంచి వచ్చింది సీ స్పేస్ తర్వాత నీ ప్యాషన్ ఏంటి ప్యాషన్ ఏంటి కూర్చుని ఓకే నువ్వు పార్టీ చేస్తావు అది నీ ప్యాషన్ ఎందుకైంది అది నీ టైంపాస్ రైట్ నువ్వు వారం అంతా పార్టీ చేస్తున్నావు లేదు కదా నీకు నిజంగా ప్యాషన్ అని కూర్చుంటే బాబాయ్ నేను కెమెరా ముందు ఉండి నాకు యాక్టింగ్ చేస్తే నాకు దట్ ఈస్ వెన్ ఐ ఫీల్ లేదు ఆ క్రియేషన్ అంటే వెళ్ళి కూర్చుని ఇది ఇలాగా ఇది కాదు ఇలా చేద్దాం అప్పుడే నాకు ఐ ఫీల్ ఎ లైఫ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ లైక్ యు నో గివ్స్ మీ కిక్స్ ఇన్ లైఫ్ అని అనుకుంటే ఓకే నీ ప్యాషన్ అది నీ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండింటినీ కలిపి చేయి బిజినెస్ అనేది నాకు నేను చెప్పుకొని ఆలోచించి దాంట్లో వచ్చింది సీ స్పేస్ వాట్ ఈస్ సీ స్పేస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ రైటర్స్ కలెక్టివ్ అండి ఓకే రైటర్స్ ఉన్నారు దే కీప్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ అదర్ బిగ్ ఓటీటీస్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ యాజ్ రైటర్స్ అండ్ దెన్ మేము మాకున్న కథల్ని మేము మాకు మాకు మా కుదిరినంతలో వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ ఇప్పుడు లవ్ మౌళి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దాట్ వీ హవ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు లవ్ మౌళి నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు వీ హవ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సీ స్పేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇక్కడే ఇన్క్యూబేట్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఏవం అనే కథ కూడా ఇక్కడ ఇన్క్యూబేట్ అయ్యి వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ సో రెండు ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నాయి ఈ రెండు వచ్చాక అండ్ వీ హ్యావ్ టూ మోర్ ఇన్ పైప్ లైన్ సో స్లోగా గుడ్ యాక్చువల్లీ మీ ప్యాషన్ని ఒక ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మోడల్గా మీరు రూపొందిస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్లో వీ కెన్ సీ యూ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సీ స్పేస్ మై టర్న్ ఇన్ టు అ ప్రొడక్షన్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అండి అంటే సెకండ్ ప్రొడక్షన్ ఫుల్ టైమ్ ప్రాబ్లీ ఇఫ్ ఇఫ్ అంటే ఇంత ఇంత మునుపులాగా లేదు జడ్జ్మెంట్ కొంచెం బెటర్గా ఉందని ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎట్లీస్ట్ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి విల్ ట్రై టు మేక్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఏదైనా ప్యాషన్తో చేస్తే నవదీప్ ఎప్పుడైనా వెన్ యూ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ వెన్ యూ కీప్ సెల్ఫ్ అసెసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది బయటికి అంటే వెరీ లేట్ ఇన్ లైఫ్ ఐ నేను ఇవన్నీ రియలైజ్ అయ్యాను ఏంటి అరే ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ లాంగ్ బ్యాక్ ఆర్ యూనో మేబీ యూ రిగ్రెట్ దట్ యూ టుక్ సో టైమ్ సో మచ్ టైమ్ ఇవన్నీ డూ యూ గో త్రూ ఇప్పుడు కూర్చొని ఇంత మునుపు అరే అనవసరంగా అన్న ప్రతి సెకండ్ ఇప్పుడు వేస్ట్ చేస్తున్నాను నువ్వు దాన్ని బట్టి సో యూ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఓకే బెటర్గా ఉండాల్సింది ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది ఈ వెనకాలకు వెళ్ళి ఆలోచించడం అనేది ఇప్పుడున్న టైం వేస్ట్ అని నా ఫీలింగ్ అండి పైగా అవన్నీ ప్రతి తప్పు ప్రతి మెట్టు ప్రతి గుంటలో పడి లెగిసి డొల్లి స్పీడ్ బ్రేకర్లు అన్ని దాటాం కాబట్టే ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతాను సో దీంతో నువ్వు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు అనేదే మ్యాటర్ తప్ప అరే యాక్చువల్లీ అన్నాడు అంటే టైం వేస్ట్ నా అకార్డింగ్ టు నవదీప్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ కంపానియన్షిప్ లివింగ్ టుగెదర్ మ్యారేజ్ ఆర్ యూనో హ్యావింగ్ సమ్ వన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీద మీకు అంటే డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అసలు మీకు ఐ వుడ్ లైక్ టు స్ప్లిట్ దట్ అండి ఐ బిలీవ్ ఇన్ కంపానియన్షిప్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ లవ్ అండ్ హ్యావ్ అ కంపానియన్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మామూలుగా అంటే పెళ్ళి ఎప్పుడు అని అడుగుతారు తప్ప కంపానియన్షిప్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్తా అనసు నేను పెళ్ళి ఎప్పుడు అనగానే అది జోక్ అవుతుంది అది మామూలుగా బయట మామూలు కదా పెళ్ళి ఎప్పుడు పెళ్ళి ఎప్పుడు నేను సరదాగా అడుగుతారు కానీ పెళ్ళి కాదురా మీకు ప్రేమ దొరికిందా అని అడగాలి బాబా నీకు ప్రేమ దొరికిందా అంటే అప్పుడు నేను గంట చెప్తా ఇంత మునుపు ఒకటి దొరికింది కానీ కాదు నా తప్పు లేదా వాళ్ళ తప్పు లేదు ఇలాగ నేను తెలుసుకుంటున్నాను ప్రేమలో పడుతున్నాను అది వర్కౌట్ అవట్లేదు సో నెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్గా వాట్ ఎవర్ అంటే నాలో ఏమన్నా చేంజ్ రావాలా లేదా నేనేమన్నా తప్పు చేస్తున్నా అని ఎవ్రీడే అసెస్ చేసుకుంటూ రిలేష
టైం అయింది కాబట్టి అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి మా అమ్మమ్మ మొన్న పిలిచిన నేను చనిపోయే లోపు నీ పెళ్లి చూడాలి నువ్వు చనిపోతావు ఏమో కానీ నా పెళ్ళి అయితే చూడమని చెప్పి అదేంటో అలాగే అంటావు అది మరి అలాగే ఉంటుంది సో ప్రేమ దొరికిందా బాబాయ్ పిల్ల దొరికిందా అనేది ఒక గుడ్ క్వశ్చన్ కానీ పెళ్లి ఎప్పుడు అనేది అయితే జోకర్ క్వశ్చన్ అది సో ఎస్ ఐ బిలీవ్ దట్ కరెంట్ స్టేటస్ సింగిల్ ఎత్తుకుతున్నాను మింగిల్ అవుతున్న కొద్దీ దొరుకుతుందండి ప్రేమ ఏదో మింగిల్ లో మింగిల్ నెస్ లో ఒక రోజు దొరుకుతుంది ప్రేమ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే బట్ ఇన్నేళ్ళ ఈ కెరియర్ లో మీ ఓటీ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో హౌ డూ లుక్ ఎట్ దాట్ అండి అంటే మీ కెరియర్ కి i think it has given that maximum opportunity to you know to prove yourself as a wonderful actor you know bro cinema theater this kelli andarki universal ga nachali ani teesthunna appudu kontha limitation vachestadi idi veelu chudru idi vaalu chudru ani ott tilo adi kada kada niche films chudachu నాకు వంద మందిలో పది మందికి బాగా నచ్చే కదా నేను చెప్పేస్తా థియేటర్కి వెళ్ళలేను ఎందుకంటే వంద మందిలో అరవై మంది వస్తేనే కానీ డబ్బులు రావు కాబట్టి సో ఓటీటీలో ఏముంది ఈ పది మందికి కూడా స్ట్రాంగ్గా నచ్చే నీషు ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు అరే నీకు నీకు థ్రిల్లర్ నచ్చవా పిచ్చోడా నువ్వు ఈ థ్రిల్లర్ చూస్తే క్రేజ్ అయిపోతావు అంటే వాడు థ్రిల్లర్ నచ్చిన వాడు కూడా అంత బాగుందా ఇది ఏదో చూద్దాం సో నీష్ ప్రోడక్ట్స్కి నీష్ అండ్ నీష్ కాన్సెప్ట్స్కి మంచి స్పేస్ అండి సో యాక్టర్స్కి డెఫినెట్గా బోన్ యాక్టర్స్కి యూనో క్రియేటర్స్కి డైరెక్టర్స్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు రకరకాల అండర్స్టాండింగ్స్లో రియలైజేషన్స్లో మీరు ఇప్పుడు ఇవాల్వ్ అయిన ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఒక పర్సన్గా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ స్టేటస్ అబౌట్ సీకింగ్ వర్క్ అంటే ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు నేను నాకు నాకు అడగాలంటే తెలీదు ఎట్లా అడగటమో తెలీదు ఐ డోంట్ లైక్ టు ఆస్క్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఐ విల్ డూ అని సో కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి స్టిల్ యూ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ జోన్ కనీసం ఇప్పుడైనా do you want to make that effort product mundu asking bedutna. people asking ante na gurinchi adagatledu ante product gurinchi adugutunna so ee ee bridge nenu ela daatana ante sea space through daatana okay so inta munupu naaku ipudu if i take a kada ipudu kada theeskelli okalaki cheppali ante na gurinchi cheyandi ane thought undadu kabatti nenu aagipoyandi are no no ipudu adi kadu kadandi ipudu enti now i am creating some products ante baba ee line was now now ante inta munupu kuda na meeda నాకు ఎప్పుడు నాకు ఇప్పటికీ ఉందండి బ్లాక్ అది నా మీద తీయండి కదా బాగుంటుందని నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను నేను స్టిల్ ఐ వాంట్ ఆస్ ఇమీడియట్ తొందరగా అడగను ఏదో చిన్న ప్యాక్ ఏదో పెట్టుకుని అది చిన్న బ్లాక్ ఉంది బట్ నవ్ సీన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఒక చిన్న కథ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కథలు ఇప్పుడు మా సీ స్పేస్లో రకరకాల కథలు వస్తుంటే చిన్న పాయింట్లు ఏవో వస్తే వేరే వాళ్ళ మీద తీస్తే బాగుంటుంది లేదా ఇప్పుడు చాందినీతో తీస్తున్నాం ఏ మమ్మీ ఇస్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ థ్రిల్లర్ సో మై మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ అబౌట్ గెటింగ్ ఎ గుడ్ స్టోరీ అవుట్ అనేది అర్థం అవుతుంది నేను తీసుకెళ్ళిన కథ వల్ల ఆర్ ఆ ప్రయత్నం చేయొచ్చు అని ఆ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు దాటేసాను దట్స్ గుడ్ నవ్ ఐఎమ్ లైక్ మీటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ డిస్కసింగ్ ఐడియాస్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ డూయింగ్ దట్ సో ఇప్పుడు ఏ ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారంటే ఇదర్ యువర్ స్టోరీ షుడ్ గో అవుట్ యువర్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ గో కష్టపడతానంటే <laughs> 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 అప్పుడు నేను ఇలా అవుతుంది పలానా హిందీ వాళ్ళు ఎవరో చేస్తా అన్నారు చేయట్లేదు అని మన నన్ను ఎందుకు అడగలేదు నన్ను అడుగు అని వాడు వచ్చి అడిగాడు నువ్వు ఎందుకు అడగట్లేదు అప్పుడు నేను అన్న నాకు అడగడం ఇష్టం లేదు అది ఇది అంటే అప్పుడు వాడు ఒక మాట అన్నాడు అడగకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది నీకు నీకు ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా నువ్వు అడిగితే ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా నువ్వు అడగకపోతే వాడు ఎలా తెలుసుకుంటాడు అన్నాడు ఓహో ఈ చిన్న పాయింట్ మిస్ అయినా నేను ఊరంతా అడగవసరం లేదురా నువ్వు నీమే నువ్వు నువ్వు అడిగితే ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గర కూడా నువ్వు అడగకపోతే వాళ్ళు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నాడు ఇంత చిన్న పాయింట్ మిస్ అయినా అని దెన్ వీ స్టార్ట్ ఇన్ మౌలి బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ చిన్న కథలు వేరే మంచి చిన్నగానే కాదండి మేము త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారికి ఒక రెండు ఒక రెండు వెబ్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం నన్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాడ్ మీ ఇన్ ద యాక్టర్ సో దట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు మా టీము మేము కలిసి కూర్చొని ఇది ఒక మంచి పాయింట్ అనుకున్నాం సార్ ఇది ఏదంటే చాలా బాగుంది అలాగే ఈ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది so i i cross that bridge you cross that bridge, that bridge but i want you to cross, cross. even the next bridge yeah. because with love only that bridge won't be necessary anna feeling Understood. after new sense and love only that bridge won't be necessary yeah uh, it is a great film your work speaks yeah no navdeep you really need to be there thank it's you. high time thank you because you are the deserving person thank you uh, in ela 2005 ninchi naaku meer telusu me first film jay ninch
ఎనివే బిఫోర్ వీ క్లోజ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో మీ మీద వచ్చిన టాప్ త్రీ ఫేవరెట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ ఎర్రరిస్ట్లకి దాడి చూపిస్తున్న హీరో నబ్ది అన్ని ఒరిజినల్స్ ఓకే తన క్లబ్లో స్పెషల్ కూపన్స్ తో స్పెషల్ డ్రింక్స్ స్పెషల్ రేవ్ పార్టీస్ చేస్తున్న నవదీ ఓకే ఆ నవదీప్ నవదీప్ అంటున్నారు నాకు అదే చిరాకు ఫస్ట్ నవదీప్ నవదీప్ కాదు తెలుగులో రాసినప్పుడు బా పైన ఇది బెటర్ నా బా రాస్తారు నవదీప్ 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 తన ఫామ్ హౌస్ రేవ్ పార్టీ నుంచి గోడ దూకి పారిపోయిన నవదీప్ మా అమ్మ నేను తీసుకుని కార్లో ఇంటికి వచ్చాక పొద్దున్న నిలిచింది మా అమ్మ షేక్ అయిపోయింది దింపి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు మూడు నన్ను నేను బాగా గట్టిగా అంటే తప్పు అంటే తప్పు నొప్పు తప్పు అంటే తప్పు నొప్పు అది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చేసుకుంటా కొత్త తప్పులు చేస్తా చేసిన తప్ప మంచి అంతే కదా మరి చేసిన తప్పే చేయడానికి అంత పెద్ద ఎదా బా చిచ్చే అని నాకు నేను తిట్టుకొని అరే అద్దం ముందుకు వెళ్ళి వెగ్గి సినిమాలు అలా కాదు అని నన్ను తిట్టుకొని చేసిన తప్పు మళ్ళీ చేయకరారే మరీ అంత దబ్బారా నువ్వు కొత్త తప్పులు చేయరా బాబా అని నాకు నేను చెప్పుకుంటా సో నాకు తెలిసిన నవ్దీప్ అయితే హీఈస్ జస్ట్ నాట్ ఎన్ మిస్చ్యువర్స్ బట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రిమినల్ అంతే కదా అంటే మిస్చ్యువర్స్ గా నాటీగా కొన్ని కొన్ని చేస్తున్నప్పుడు అవి క్రిమినల్ గా అనిపిస్తాయి బయట వాళ్ళకి it will look like that valaki telika papa ya papa valaki sarada le valaki kada poshan le what is your worst weakness sweet sir really you are so fit aapu kole pote na ila undi aapu kole entandi roju 10 10 10 15 tintna maadge mari ela ante how do you maintain then ekku nadustha ekku inga ekku kashpadtha ne baaga kashpadtara apte na ante eppudu anta laavu ga eppudu lenu but i could have been ante could have been much fitter ఓకే షర్ట్ వేసి కవర్ చేస్తున్నా కానీ సినిమాలో మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న హీరోలు అంటే ఎనీ టైమ్ నువ్వు షూట్ లో షర్ట్ తీసేయమంటే రెడీగా ఉండాలి బట్ లవ్ మౌలికి మీరు చాలా కష్టపడ్డారు కదా అగైన్ యువర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఫామ్ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఉంటుంది ఒక వన్ మంత్ అనుకుంటే వచ్చేసి ఓకే నేను మీ ఇన్స్టా స్టోరీస్ నుంచి ఒక ఐదు తీసారా తీసాను వాటి గురించి అడుగుతాను ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు టెల్ అబౌట్ ఒక స్నో ఏరియాలో ఒక నాలుగు కుక్కలు దాని కింద ఒక లైన్ పెట్టారు we are all one only egos beliefs and fear separators in the spiritual uh, thought process i don't understand when people differentiate what chinna pun nunchi ante vijayawada lo intermediate to second year ki ellinappudu nu ca and ca annar adi kuda kada vijay 10th class lo brilliant in 7th varaku cbsc 8th 9th 10th ssc 10th class board exams lo dantlo first time caste anedi chusa కాస్ట్ అంటే హిందూ అని రాసా అది కాదు రా తప్పుడు అది రిలీజన్ ఇది కాస్ట్ ఇది కనుక రాబో అంటే ఇంటికి వెళ్తే ఓసీ అని చెప్పారు ఓసీ అంటే ఏంటన్న అదర్ కాస్ట్ అని రాయి అందుకని నీకు అనవసరం అని అలా బాగా బాగా పెంచారు మా అది మా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అది కాస్ట్ అనేది అసలు అది అది ఏంటది అది అది టాపిక్ అనేది మా వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు అసలు టెన్త్ వరకు లేదు అసలు ఎప్పుడు లేదు అది మా వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఈ టాపికే లేదు సో దట్ క్రెడిట్ గోస్ట్ మై పేరెంట్స్ అప్పటి నుంచి నా తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సెకండరీ విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు సిఎన్సి అన్నారు ఈ అమ్మ మొన్న తర్వాత ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అన్నారు ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ సిఎన్సీ అంటున్నారు ఇదేంటంటే చౌదరి నాన్ చౌదరి రెండే ఉన్నాయి అన్నారు ఓ రెడీ అంకమ్మ ఏది అప్పటికి ఏది పదహారేళ్ళకి పదహారే టెన్త్ లోనే నాకు అర్థం కా టెన్త్ అండ్ దెన్ హైదరాబాద్ లో అంత ఉండదు కదండి హైదరాబాద్ లో కాస్ట్ ఇవన్నీ లేవు ఆన్ పేపర్ కూడా తెలియదు విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తే అక్కడ నుంచి నాకు ఏంటి అన్ని తేడాలు పెట్టుకొని తర్వాత విజయవాడలో కొంచెం చూసా కొంచెం ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ పెట్టుకున్నాను అది అన్నారు సిఎన్సీ అని ఓకే ఓకే ఇలా ఉన్నారేంటి మన జనరేషన్ లో లేరనుకున్నాం మన జనరేషన్ లో కూడా ఇలాగే ఉన్నారా అనుకు తర్వాత మామూలుగా అంటే ఎప్పుడు అలాంటివి చిన్న చిన్న ఎప్పుడు తగులుతూ ఉండే ఏంటి ఏముంటుందా బాబాయ్ తేడా అని సో అది దానికి బాగా కనెక్ట్ అయింది అంటే ఐ డోంట్ సీ వై పీపుల్ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియ్ అండ్ ప్లస్ ఈగోస్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చా ఇప్పుడు ఈ మెంటాలిటీతో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక పలానా ఆయన చూస్తే కాలు మీద పడాలి లేదా పలానా ఆయన చూస్తే నువ్వు గురుజీ అని అనాలి సార్ ఇవన్నీ చూసి ఏ మా నన్ను నన్నుగా చూసి నువ్వు ఎందుకు అని అనేది ఉండేది సో ఆ యాంటీ ఇది ఉండేది ఎప్పుడు ఓ సిస్టమ్ ఇలా ఉండాలి అది అంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ సీ ఎ లాజిక్ ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఎందుకు ఏంటి తేడా అని దాంట్లోంచి వచ్చింది అది ఓకే దెర్ ఈస్ దిస్ వన్ బైక్స్ మీద ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆన్ టూ వీల్స్ బైక్స్ త్రూ మడ్ గ్రేవల్ అండ్ ఐస్ ఆన్ రోడ్స్ 
అది నాకు తెలిసి మీరు టాకింగ్ అబౌట్ అలే వెళ్ళిన ట్రిప్ అది సో దానికి చాలా పెద్ద సత్తాతంగా ఉంటుంది అండి ఇక్కడ నుంచి బైక్లు ఒక ట్రక్లో పంపించి అక్కడ నుంచి మెకానిక్ ఒక బ్యాకప్ వెహికల్ అది అది పెద్ద సాహసం అండి అది మామూలు మ్యాటర్ కాదు యాక్చువల్లీ అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ బైకర్స్ హుడు ఆఫ్ రోడింగ్ అండర్స్టాండ్ బట్ కామన్ మ్యాన్ వెళ్తే మాత్రం అర్థం కాదు అంటే రోడ్డు లేని రోడ్డు ఎత్తుక్కొని అదే పని మా పనిమాల గుడిసెలు వేసుకొని టెంట్లు వేసుకొని బయలుదేరి చలిలో మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో నువ్వు వాటర్ స్ట్రీమ్ పక్కన పడుకొని పొద్దున్నే వేడి నీళ్ళు కాచుకొని ఏంటి అంత ఏంటి ఏంటి పిచ్చి అనుకుంటారు అదొక అడ్వెంచర్ అండి అదొక అడ్రినలిన్ అదొక లిబరేటింగ్ కియానో రీమ్స్ అన్నాడు మొన్న యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుంది నాకు బైక్ ఎక్కపోతే అన్నట్టుగా మరి అంత లేకపోయినా కొంచెం ఐ లైక్ దట్ లిబరేటింగ్ ఫీలింగ్ అంటే సిగ్నల్ ఏమి ఉండవు సరదాగా వెళ్ళి ఒక్కళ్ళని ఏదో చిన్న ఏదో చిన్న సాధించిన ఫీలింగ్ ప్లస్ మౌంటైన్స్ అదంతా రీఫ్రెష్ అవుతుంది యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్ మంత్లీ 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 అంటే లోకల్ ట్రిప్స్ వెళ్తుంటాం అంత పెద్ద ట్రిప్ అయితే అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇయర్లీ ట్వైస్ ఓకే నేను ఒక టూ పోస్ట్ చూశాను ఒకటి నైన్ టన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లెఫ్ట్ సుల్తాన్ బత్రి వాయనాడ్ సో ఇది అయితే కేరళ ఫ్లడ్స్ అప్పుడు అనుకుంటా రెండోది ఏంటంటే మిషన్ బి అని ఎడ్యుకేషన్ నో బట్ అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దిస్ థాట్ అబౌట్ గివింగ్ దాంట్లో చిన్న కరెక్షన్ ఏంటంటే మీరు నా సోషల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో పెట్టిన ఏ పోస్ట్లోను ఇప్పుడు దాకా నా మొత్తం చరిత్రలో అక్కడ టెన్ రూపీస్ ఉండుంటే నాదో టెన్ పైసే ఉంటుంది దాంట్లో ఫర్ మీ విత్ మీ ఇట్ వాజ్ నెంబర్ అవార్డ్ మనీ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ద టైమ్ అండ్ ఇంటెన్షన్ అది నాకు మడ్రాస్ అప్పుడు అర్థమైంది ఇచ్చుకుంటూ పో నా దగ్గర ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టుగా అంత లేదండి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఎవరి దగ్గర అంటే మద్రాస్ కోసం అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒకటి బయలుదేరి అరే నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటా అందరూ చేయాలని ఉంటుంది టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపిక లేదా ఆ టైమ్ లో కుదరకపోవడం అనేది జరుగుతుంది నేను మద్రాస్ అప్పుడు దిగి కూర్చొని అక్కడ నేను ఇలా చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన సపోర్ట్ ఆర్ నేను అరే నువ్వు చేస్తున్నావు కదా నేను అనేది చూసి నాకు అప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే ఇంతకుముందు మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం పలానేదే జరుగుతుంది అని వస్తే బాబు నా దగ్గర ఇప్పుడు అంత లేదు ఆర్ నేను అంత ఇవ్వలేను నా స్తోమతి ఇది అనే అనే తాడు దగ్గర ఆగిపోయింది ఓకేరా నేను ఇచ్చేది పక్కన పెట్టు నేను వచ్చి అడుగుతా నేను అడుగుతా దాన్ని బట్టి ఎంతమంది కదిలి వస్తారో చూద్దాం అంటే టైమ్ అండ్ ఇంటెన్షన్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని దిగి చేసినప్పుడు లక్షలు కాదు కదా కోట్లు కాదు కదా వందలాది పంపించాం మద్రాస్కి ఐ థింక్ అబౌట్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఇట్స్ దేర్ సమ్వేర్ మై హోమ్ వాళ్ళు అప్పుడు లారీలు ఖాళీ అంటే నేను అక్కడ నుంచోని చేస్తున్నాను అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ దట్ వోక్ అప్ అండ్ కేమ్ అండ్ సెట్ బ్రో వీఆర్ విత్ యూ లెట్స్ డూ దిస్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ బాబాయ్ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం చెయ్యాలి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని టైమ్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఉంది బాబాయ్ నేను ఇది చేస్తున్నాను అంటే బికాస్ ఇప్పుడు మేనిఫెస్టింగ్ అనుకోండి లేదా మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు ఆ కుర్రోడు ఎవడో ఒకటి చేస్తుంటే వాడికి తెలిసిన పది మంది ఫ్రెండ్స్ వాడి దగ్గరికి వచ్చి చేస్తారు ఇప్పుడు సినిమా ఎవడో నాలంటి వాడు ఎవడో చేసినప్పుడు అది వెయ్యి మందికి తెలిసి దాంట్లో నుంచి ఒక వంద మంది వస్తారు సో దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ అరే ప్రతిదీ మనం జేబులోంచి పెట్టి మన ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద మనీ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇంటెన్షన్ సో వెన్ ఎవర్ యూ క్యాన్ జస్ట్ జంప్ ఇన్ అండ్ డూ ఇట్ నాకు ఏదన్నా ఇప్పుడు యువత ఎన్జిఓలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఫోన్ ఏమి ఉండదండి వాళ్ళు యాక్చువల్గా అంతా వాళ్ళే చేస్తారు అన్నీ వాళ్ళే చేస్తారు బయ్య ఒక పోస్ట్ పెట్టు లేదా పలానా ఫంక్షన్కి వచ్చి నువ్వు ఆ పుస్తకం ఇవ్వ అంటాడు అంతే మనం చేసేది అంతే ఇంపార్టెంట్ కానీ దానికి ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇస్తారండి అది నచ్చదు నాకు అంటే అది బేసిక్ కదా నేను నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇంతమందిని చేసిన పుటింగ్ ద ఇంటెన్షన్ అవుట్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్ దట్ ఓకే బాబాయ్ ఇలా చేస్తున్నాం ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం రండి అంటే వస్తారండి సో ఫైనలీ రెండు పోస్ట్లు ఒకటి న్యూస్ కి సంబంధించి మీరు ఒక ఎలిఫెంట్స్ ఫోటో పెట్టి దీస్ ఆర్ ద న్యూస్ వి నీడ్ అని పెట్టారు ఆ ఎలిఫెంట్ కాలు కాలు ఏదో పెట్టి అంటే అప్పుడులో చూసి చూసి జనాలు న్యూస్ ఇదంతా అరే అరే మంచి న్యూస్ పెట్టరా ప్లీజ్ అని పాపం బాగా ఫీల్ అయ్యా ఆ రోజు నేను అది నాకు ఆ ఏనుగు నాకు అది తర్వాత కళ్ళ కూడా వచ్చింది ఆ ఏనుగు అవునా ఆ ఏనుగు అంటే ఆ ఏనుగు కాదు ఒక కాలు పోయిన ఏనుగు నా కల్లోకి వస్తే నేను అప
నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడో నీలిగిరి జంగల్లో మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటే టక్కున్న ఆ కలలోగా ఏనుగు కాలు లేకుండా వస్తే పొద్దున్న లేచి ఆడవడం మొదలుపెట్టా ఒరే ఒరే ఏమైంది రా నీకంటే ఏనుగుకి కాలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పా అంటే ర్యాండమ్ ఇది సి సబ్కాన్షియస్గా మనకు నచ్చింది అది ఎప్పుడు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ తగులుతుందో మనకు తెలియదు దట్ డే హెవర్ సమ్ ఎమోషనల్ అబౌట్ సమ్థింగ్ అండ్ సడన్ ఐ జస్ట్ ఓకప్ డ్రైంగ్ ఐ లైక్ ఏంటి ఏనుగుకి కాలు పోయింది అక్కడ చూస్తే అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పి ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక నాకు సింక్ అయింది అప్పుడప్పుడు అండి మనిషి కదండి అప్పుడప్పుడు అంటే అట్లాంటి మహాసముద్రంలో జరిగిన ఘోరం వాళ్ళు అది అంతా ఆహా వాళ్ళ రాసింది ఏంటి దాని గురించి బాగుందంటారా వాళ్ళందరూ చాలా బాగుంది మీ క్రియేటివిటీకి మాకు మేము అంటే మీరు ఏదో మనసులో చాలా డీప్ గా ఏదో పెట్టుకొని చేసినట్టే ఉన్నాయి అన్ని నేను ఎలాగైతే డంకెన్ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా రాశారు అలాగ మీరు ప్రజెంట్ మీరంటే మీరు కాదు అలాగ న్యూస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు రేసులు జరుగుతున్నప్పుడు కారులో ఎడార్లు ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు ఒంటెల మీద పెట్టినప్పుడు అలాగే కామెడీ ఉంటుంది పరస్పర జోకులు వేసుకుందాం ఓకే ఫైన్ ఓకే నా ఇప్పుడు హూ ఆర్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే మీ త్రీ ఏఎం ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఏఎం అంటే రాణా చరణ్ అంతే రచ్చ రచ్చ ఇంకా బని బట్ రానమోర్ రానమోర్ అంటే మోర్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఓకే రీసెంట్ గానే పెళ్ళైంది కాబట్టి మీదా ఇద్దరికి చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి రీసెంట్ గా పెళ్ళైతే అసలు ఉండకూడదు అవైలబుల్ గా అంటే ఇంకా తనకి ఆ పాతల వట్ల పోలేదు ఓకే ఐ థింక్ మిహికా ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఓకే ఫైనల్లీ నేను ఒక ఆరు ఏడుగురు పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళ మీద మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ క్రియేట్ వద్దులేండి ఇది ఒకటే చేయండి తప్పదంటే తేజ గారు తేజ గారి మీద ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏ యాక్టర్ ని కొట్టకుండా షూటింగ్ ఫినిష్ చేసిన తేజ గారు గురుగారు అదేంటి అదే సినిమా తెలుసా జై నాకు ఆ జైల్లో నాకు పడలేదు ఎవరికో పడ్డట్టు ఉన్నాయి నాకు మాత్రం పడలేదు చాలా మంది అప్పుడు జోకులు వేసేవాళ్ళు నీకు పడు నీకు పడలేదు కాబట్టి నీకు పడు ఉంటేనా అనేవాళ్ళు ఓకే సుకుమార్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా షూటింగ్ చరిత్రలో నలభై ఎనిమిది గంటల బ్యాకప్ చెప్పకుండా నాన్ స్టాప్ గా షూటింగ్ చేసిన సుకుమార్ గారు అవునా ఎప్పుడు ఆర్యట్ చేయలేదు మీరు క్రియేట్ చేయమన్నా కాజల్ అగర్వాల్ మీద అందరికంటే ఇండియాలో అతి అతి ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న హీరోయిన్ గా కాజల్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసారా నా న్యూస్ ఎలా ఉంటాయో తిట్టుకోలేరు తన తెలుపుతో ఎదురుగుండా ఉన్న రిఫ్లెక్టర్ గ్లాసులు అద్దం పగలగొట్టిన సన్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ తో ఎదురుగుండా ఉన్న రిఫ్లెక్టర్స్ పగిలిపోయిన షూటింగ్ లో ఇదే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఓకే మీ గుడ్ ఫ్రెండ్ లక్ష్మి మంచు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఇండియన్ యాక్టర్ ని ఒక సౌత్ కొరియన్ పాన్ వరల్డ్ సినిమాలో స్టార్ చేస్తున్నట్టుగా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చైనాలో బాహుబలి రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ ని రాణా చేస్తున్నాడని బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఓకే కృష్ణవంశీ గారు మొట్టమొదటిసారి ఏ యాక్టర్ లేకుండా కేవలం క్లైమేట్ క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ తో సినిమా తీసిన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ I think he will do it one day. He is brilliant. 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 Okay. Allu Arjun. Mission Impossible 7 lo Tom Cruise ni replace chase na Allu Arjun. So, Inshallah. I hope it happens. It should happen. It can happen. He has the potential. Finally, Charan. Charan. ఇన్సెప్షన్ పార్ట్ టూ లో హీరోగా చరణ్ బాగుంది ఇన్సెప్షన్ పార్ట్ టూ నేనేం చూడాలని కోరుకుంటున్నాను అవన్నీ చెప్తున్నా మీకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ గా ఇప్పుడు మీ గురించి బ్రేకింగ్ న్యూస్ చెప్పండి మొట్టమొదటిసారి ఆరు నెలలుగా ఏ బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాలేదు బ్రేకింగ్ దీనికి మాత్రం నాకు ఈ టైంపర్ రావాల్సింది మొట్టమొదటిసారిగా నవదీప్ చరిత్రలో ఆరు నెలలకు పైగా ఏ బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో రాని నవదీప్ అనేది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఐ జస్ట్ లవ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ నవదీప్ యాజ్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నౌ వీ గో ఫర్ ద గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సో హియర్ ద గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫ